家好，我是 Feel f o c a 的芊芊，现在这里是福冈机场，而国内线的话能从这里去九州各式各样的离岛，我们现在就要从这里去位于九州和韩国之间的长崎县对马岛，由于我也是第一次去，非常期待是什么样的地方，那我们现在就出发吧。从福冈坐飞机到对马只要三十五分钟，从对马机场可以直接坐巴士到对马市中心。也能从博多港搭乘渡轮或快艇到达对马。租车的时候，外国人驾驶必须在车子贴上专用的贴纸。开车时也必须遵守日本的交通规则，并小心安全驾驶。对马有许多丰富的自然资源及美丽的景观。那大家可以看到风景，非常的漂亮。那这里也非常的安静，就像完全没有人一样。体验滑皮艇的同时，也能感受到对马的大自然。教练会细心地教导如何滑皮艇，所以初学者也非常安心，觉得很紧张。快！哎哎哎！啊！就算是初学者，只要稍微经过练习，就能渐渐习惯。浅毛湾因为是陆地与陆地之间的狭窄海域，所以海浪平静，可以慢慢享受对马的山与海。<笑>就一开始觉得真的很害怕，感觉感觉它会翻翻过去。可是习惯之后，其实还蛮简单的。哎，施工，探索沉睡在大自然中的历史文化。非常，啊，走这个非常崎岖的山路，有一个看起来很可怕的桥，对呀吧？以前对马因为位于日本和朝鲜半岛之间，所以有着重要的外交地位。在当时，对马也是战争的最前线。在这里可以用身心来感受对马历史的深奥之处。对马最有名的就是对州荞麦面，它接近日本的荞麦面的原材料，大家一般也都吃用百分之百荞麦面粉做成的菊瓦哩荞麦面。它跟荞麦面吃起来跟一般的荞麦面比较不一样的地方是，它特别有嚼劲。因为它是用百分之百的荞麦面粉所制成的，好吃。哦，这荞麦面。阿育摩多西自然公园的整个河川被一整块花岗岩覆盖，在日本也能看到像这样的特殊景观。对马有丰富的鱼资源，在这里能享用到新鲜的海鲜料理。石烤料理是用加热过的石板来烤海鲜，是对马的乡土料理。嗯，好吃。
，用又甜又辣的酱料来烤猪肉及蔬菜所料理而成的对马家庭料理，通常也是非常有名的哦。嗯，那它因为加了很多香辛料的关系，所以它的肉非常的入味，而且很软。对马岛主要的地形是山地，也留下了许多原始森林。这里也准备了许多登山课程，能够进入天然的森林来体验大自然。过程中也可以看到很多以前的城墙及炮台等遗迹。那我们到山顶了，大家看。第一次爬这么高的山，应该是我第一次爬到山顶。对马有许多从以前留到现在的沉积及庭园。松院里有以前统治过对马的藩主一家的墓园，看这个阶梯非常的长。在墓地的前面有一座树林一千两百年的杉树神墓，杉树在对马被誉为最古老的神墓。在对马的街道上看到了有趣的景象。那大家知道这个是什么吗？这个是鱿鱼。因为海流的影响，对马从以前就盛产鱿鱼。为了利于保存捕获的鱿鱼，会用旋转式的干燥机做成鱿鱼干。啊，这里有一家写着“对马汉堡”的。对马汉堡是用混入了对马特产的海藻所做成的汉堡肉，再盖上对马产的鱿鱼，就变成了当地原汁原味的汉堡。它鱿鱼非常有嚼劲，是我吃过最有弹性的鱿鱼。然后它的肉也非常多汁。因为它这样海藻在里面，所以感觉是比较健康一点的。我觉得是女生会喜欢的汉堡。可以看到海里面有两个鸟居，只有退潮的时候才能走到鸟居附近。很壮观的一个鸟。不管是神社还是寺庙，都是非常神圣的场所，所以一定要心怀敬意，并遵守神社的规矩。这里也用英文、中文及韩文写上的神社的参拜方式。从乌帽之月展望台，可以一眼望尽对马岛。对马是一个充满丰富自然以及历史文化气息的岛屿。这次来对马体验了划船及登山，那这次的旅程也感受到这座岛屿特有的历史气息及大自然。那对马岛是非常便利可以待的地方，从福冈机场坐飞机只要三十分钟就可以过来。比从台北到高雄还要快，那希望大家下次有机会能来福冈的话，也要顺便来一趟对马岛哦。